ஹைட்ஸ் மீ ராகல் சோ எஸ் இன்னைக்கு நம்ம சிம்பிளியாசம் சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது ஜஸ்ட் ஒரு மண்டே நாள வந்து சும்மா ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனல் டாபிக் மாதிரி போடுறோம் ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா நம்ம எப்படி இருக்கிறது ஒரு யூனிக் பர்சனா எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பட் ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்போம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் மேனா ஒரு கூட்டத்துல போய் இருக்கிறப்ப ஒரு ஜென்ரல் மேனா இருக்கணும் நம்ம மட்டும் தனியா தெரியணும் இவங்களை பார்த்தா ஹேஸ் அல் ஜென்ரல் மேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்மளும் எப்ப உயர்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேருக்கு ஒரு தாட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் சொல்ல போறேன் ஸோ ஜென்ரல் மேனா இருக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்வோம் பட் இந்த பத்து ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணா கிட்டத்தட்டும் <laughs> அந்த மாதிரி நார்மல் பீப்புளை விட கொஞ்சம் யூனிக்கா இருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து டேபிள் சென்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப வைக்கும் அதாவது டேபிள் சென்ஸ் அப்படின்றது மட்டும் இல்ல ஹைஜீன் அப்படின்றது எதுல எதுல எல்லாம் வரும்னா ஒரு மீட்டிங்ல உட்கார போது நீங்க ஒரு சின்ன காஃபோஸ் நீசோ பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு தெரியாம கூட தெரியாத அளவுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு கண்ட்ரோல்டான ஒரு சுத்தமான ஒரு விஷயமா நீங்க அதை பண்ணி காமிக்கணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாம டேபிள் சென்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் பிகாஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து வெளியே போறது தான் பார்ட்டி அந்த மாதிரிதான் போவோம் பார்ட்டி அப்படின்னா வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போவோம் அங்கே போய் சாப்பிடுவோம் ஸோ அங்கே போய் சாப்பிட்றப்ப டேபிள் சென்ஸ் அப்படின்றது முக்கியம் எப்படி அழகாக நம்ம பிளேட்டில் நம்மளே சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் எந்த அளவுக்கு வந்து நீட்டாக சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஹைஜீன் கீழே தான் வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம மற்றவங்களை விட கொஞ்சம் ஹை கிளாஸாக காமிச்சுக்கிறதுக்கு இதுவும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்க்சுவாலிட்டி ஸோ பங்க்சுவல் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு பங்க்சுவலாக இருக்காரோ ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவரை நம்பி நிறைய பேர் ட்ரஸ்ட் பண்ணி வேலைகளை வந்துட்டு கொடுப்பாங்க பொறுப்புகளை வந்து நிறைய பேர் ஒப்படைக்க முன் வருவாங்க ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க அஞ்சு மணிக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க நீங்க பர்ஃபெக்டா ஒரு போர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லைனா போர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லைனா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போல நீங்க போய் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா ஹீ வில் பி ஹாப்பி ஸோ அது மாதிரி நம்ம சொன்னதை மதிச்சு அவர் உடனே வந்துட்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் திங் என்னன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஜென்டில் மேனா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் அவங்களுக்கு வர தான் தான் இருக்கும் சிதுவே நீங்க டிலே பண்ணி போனீங்கன்னா நம்ம சொன்னது கூட அவங்க மதிக்காம இவ்வளோ லெத்தாஜிக்கா வராங்க ரொம்பவே அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கூலா வந்து வந்துட்டு இருக்காரு ஸோ அப்ப நம்ம மேல இருக்க மதியாதது அவ்வளவுதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் வரும் அந்த ஜென்டில் மேன் அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி அவங்க திங்க் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பங்குவாலிட்டி அப்படின்ற விஷயம் வந்துட்டு நிறைய பேர் மீன் பண்ணுது நம்மளோட ஒரு ஜென்டில் மேனா இருக்கிறதுக்காக விஷயத்த ஸோ தேர்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா க்ளோத்ஸ் அதாவது க்ளோத்திங் நம்ம எந்த அளவுக்கு அழகா போடுறோம் அதாவது வந்து நீங்க ஒரு ஜென்டில் மேனா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பல பல்லாயிரம் கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணி ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி ரொம்பவே ஸ்டைலிஷா போகணும் ரொம்பவே வந்து ஹை கிளாஸா போகணும்னு சொல்லிட்டு காசு அதுல வாரி இறக்க தேவை கிடையாது நீங்க வந்து நீட்டா ஒரு ஃபார்மலா ஒரு டீசெண்டான ஒரு ட்ரெஸ் அதாவது யாருமே வல்கரா நினைக்காத அளவுக்கு யாருமே வந்து என்னப்பா எப்படி போட்டு வந்திருக்கா அப்படின்றத நினைக்காத அளவுக்கு எல்லா ஏஜ் குரூப்க்கும் வந்துட்டு சாட்டிஸ்பாக்ஷனா எல்லாருமே பார்த்து ஒரு மாதிரி சாட்டிஸ்பை அடையிற அளவுக்கு நீட்டா அந்த குரூப்லயே வந்து பார்க்க ஹை கிளாஸா தெரியற அளவுக்கு யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களோட க்ளோத்திங் எல்லாம் நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா டெஃபரெண்டா வந்துட்டு உங்களோட க்ளோத்திங் சென்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்துட்டு ஒரு ஜென்டில் மேன் லிஸ்ட்ல நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் அதாவது கண்ட்ரோல் அப்படின்ற விஷயம் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கண்ட்ரோலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க பிகாஸ் ஆல்ரெடி சொன்னா இல்லையா நீங்க உங்க வீட்டுல எப்படின்னாலும் இருந்துக்கலாம் வெளியே போகும்போது ரொம்ப கண்ட்ரோலா இருக்கணும் இந்த கண்ட்ரோல் நம்ம எங்கெல்லாம் ஷோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்பிட்றப்ப ஒரு கண்ட்ரோலா சாப்பிடுறது இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒருத்தவங்கிட்ட பேசுறப்ப ஒரு மீட்ல பேசுறப்ப எவ்வளவு கண்ட்ரோல்டா வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் எவ்வளவு கண்ட்ரோல்டா சவுண்டா பேசுறோம்
முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு பேசிவ் வாய்ஸ்லேயே கொஞ்சம் மெதுவாகவே பேசணும் ஸோ அது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட நிறைய பேசும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஜென்டில் மேனா அங்கே அந்த இடத்துல உயர்ந்து நிற்போம் ஸோ சாரி ஸோ அதுக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒருத்தரை ஜென்டில் மேனா ஆக்குறதுல செவன்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு இதுதான் ஃபில் பண்ணுது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரெஸ்பான்சிபிள் அதாவது எந்த ஒரு செயல் அதாவது ஒருத்தருக்கு அடிப்பட்டு கிடக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு போய் தூக்குறதுல முத ஆளாக இருக்கணும் ஒரு விஷயம் ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறாங்கன்னா அதை முத ஆளாக போய் செய்யணும் ஒரு ஒரு கான்டெஸ்டோ இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு பெரிய வீட்டில் நீங்கள் இதை வந்து பேச முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் டக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போய் எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிளாக நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பேச மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் இருக்கேன் நான் வந்து முன் முன்னாடி வந்து செய்வேன்ற மாதிரி வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிளாக நம்மளாக நம்மளே மாற்றிக்கிறோம் ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டண்டான குவாலிட்டி ஸோ அடுத்த என்னென்னா அதாவது வந்துட்டு கீப்யோ வேர்ட்ஸ் கீப்யோ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நீங்க ஒரு வாக்கு கொடுக்குறீங்க அந்த வாக்கை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃபாலோ பண்றது அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு ஒரு வாக்கு ஒருத்தங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை மீறாம முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வாக்கு வந்து அந்த விஷயத்த வந்து செஞ்சு முடிக்க பார்க்கணும் அந்த சொன்ன வார்த்தையை வந்துட்டு மீறக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் ரொம்பவே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க சொன்னதை பர்ஃபெக்டா செஞ்சீங்கன்னா அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க ஒரு ஜென்டில் மேன் ஆகிறதுக்கு ஸோ நைன்த் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்ன அப்படின்னா ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் கிரேட்டர் தன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்க இல்லையா சொன்னதை பர்ஃபெக்டா செஞ்சாதான் உங்களுக்கு அந்த பேரே கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்றது சொல்லி காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த விஷயத்த வந்து தானே போய் செஞ்சு அந்த விஷயத்த நிறைவு செய்ய வைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சூப்பர்பான குவாலிட்டி ஸோ அந்த குவாலிட்டி வந்துட்டு உங்ககிட்ட அதாவது பேசுறத விட செஞ்சு கா செயல்ல செஞ்சு காமிக்கிறது பெரிய குவாலிட்டி ஸோ அது உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு செட்டில் மேன் தான் ஸோ லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீ த பெஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் யோர் செல்ஃப் அதாவது இந்த ஒன்பது குவாலிட்டிஸுமே உங்ககிட்ட இருந்தாலும் நான் ஜென்டில் மேனா இருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒன்பது குவாலிட்டிஸுமே தி அதாவது அதோட எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு நீங்க வந்து எவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இந்த ஒன்பது குவாலிட்டிஸுமே ஃபாலோ பண்றீங்களோ அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா நீங்க ஒரு ஜென்டில் மேனா மாறிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு வீடியோல இந்த பத்து குவாலிட்டிஸும் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க ஸோ அந்த பத்து குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ஜென்டில் மேன் தான் அப்படி இந்த பத்து குவாலிட்டிஸும் உங்களுக்கு இல்ல ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் தான் இருக்குன்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் உங்கள்ட இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணிட்டு எத்தனை பத்துக்கு எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க ஸோ அது மூலமா உங்களுக்கு அந்த மிச்சம் இருக்கா இல்லாத குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ தேங்க்யூ ஹேவ் அ